வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இரண்டாம் இடைப்பருவ தேர்வு வந்து உங்களுக்கு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூணு யூனிட்டுமே உங்களுக்கு செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு மாதிரி வினாத்தாள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வினாத்தாள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த செகண்ட் மிட்டம்லேருந்து தான் ஏன்னா குவார்ட்டலி எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மிட்டம் டெஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் பேப்பர் தான் அதாவது தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது வந்து மொழிப்பாடங்கள் வந்து ஒரே பேப்பர் தான் நடக்கும் ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிற வேறுபாடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தயார் பண்ண ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறதுனால இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐம்பது மார்க்கு கேட்கும்போது நமக்கு அதோட கொஸ்டின் பேட்டர்ன் என்ன உங்களுக்கு எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்கள் புக் பேக்கில் வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அஞ்சு ஒன் வேர்டு இந்த அஞ்சு ஒன் வேர்டில் வந்து ஐம்பது மார்க்குன்னு சொல்லும்போது நான் ஒன் வேர்டில் வந்து உங்களுக்கு செயல் உரைநடை அப்படிங்கிற வேறுபாடு கிடையாது ரெண்டுலேயுமே சேர்த்து தான் கேட்க போகிறாங்க அடுத்த அஞ்சு ஒன் வேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த மொழித்திறன் பயிற்சியில் இருக்கிறதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்டு இப்போ முதல் அஞ்சு பார்த்துடலாம் நம்ம மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றாவது எங்களுக்கு வேண்டும் மாலவன் குன்றமும் வேலவன் குன்றமும் குறிப்பவை முறையே அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல இருக்கக்கூடியது வந்து திருத்தணியை குறிக்கக்கூடியது மாலவன் குன்றி என்பது திருப்பதி ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது திருத்தணி அப்படிங்கிறனால திருப்பதியும் திருத்தணியும் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் அடுத்து அந்த மொழித்திறன் பயிற்சியிலேருந்து கேட்கக்கூடிய அஞ்சு ஒன் வேர்டு தான் உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா அந்த டூ மார்க் கொஸ்டின்லேயும் ஒன் வேர்டில் இன்னும் இதுக்கு தான் ரொம்ப நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை பிழை விட்டாலும் மதிப்பெண் குறைஞ்சாலும் இந்த பகுதியில் இருக்கிறதுக்கு தான் குறை வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றனால இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் வந்து எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குன்றத பார்த்துக்கோங்க ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பின்வரும் தொடரை கொண்டு பொருத்தமான தொடர் அமைக்க வரப்போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த வரப்போகிறேங்கிறத வச்சு நீங்கள் ஒரு தொடர் வந்து அமைக்கணும் பொருத்தமாக எந்த விதமத்தில் நீங்கள் தொடர் அமைச்சாலும் அது சரியான விடை தான் ஏழு பார்த்தோம்னா தொகை சொற்களை பிரித்தெழுதுக இதுவும் நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் இலக்கண குறிப்பு தருக கைமுறை கைமுறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்றாம் உருபும் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை மூன்றாம் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைங்கிறது ஆன்சர் வரும் இது புக்கில் எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு பார்க்குங்க ஏன் பேஜ் நம்பர் சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை நீங்கள் எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு தேடி படித்தீங்க அப்படின்னா தான் கண்டிப்பாக இதோட சேர்ந்த ஒரு ஆறு இலக்கண குறிப்பு வந்து அந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது மொழித்திறன் பயிற்சியில் அந்த ஆறில் ஒன்று கண்டிப்பாக பரிச்சையில் கேட்பாங்கன்றப்ப உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாமே விடையறிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஒன்பது பார்த்தோம்னா ஊர் பெயர்களில் மறு ஊவை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கும்பகோணம் மன்னார்குடி இதுவும் நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது கலை சொல் தருக அப்படிங்கிறது இது ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே பின்னால் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பாசவர் வாசவர் பல்நின விளைஞர் உமனர் சிலப்பதிகாரம் காட்டும் இவ்வணிகர்கள் யாவர் குறிப்பு வரைக அவயம் காய்மணியாக முன்னர் காய்ந்ததன காய்ந்தன் ஓமையுணர்த்தும் குறி கருத்து யாது அடுத்து எவையேனும் இரண்டனுக்கு விடையலை புறத்திணைகளில் எதிரெதிர் திணைகளை அட்டவணைப்படுத்துக அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இக்குரலில் பயின்று வந்துள்ள அணியோட இலக்கணத்தை மட்டும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க குரல் வெண்பான்மையின் இலக்கணத்தை எழுதி எடுத்துக்காட்டு தருக அடுத்து நான் மூணு மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சுற்றுச்சூழலை பேணுவ பேணுவதே இன்றைய அறம் என்னும் தலைப்பில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டத்தில் பேசுவதற்கான உரை குறிப்பு ஒன்றை தயார் செய்யுங்க இது சொந்த நடையில் எழுதக்கூடியது நீங்கள் கைடை பார்த்து படித்தாலும் சரி இல்லை எப்படி எழுதினீங்கனாலும் அது சரியான எழுத்துப்பிழை இல்லாமல் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் தருங்க இந்த இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் அப்படின்னம்னாலே கண்டிப்பாக அது முக்கியமான கொஸ்டின்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம ஏழு ஆறு ஏழு எட்டுலேயே நமக்கு இந்த மிட்டம் போர்ஷன்லேயே நமக்கு ரெண்டு இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் இருக்குது ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க சித்தாளின் மனச்சுமைகள் செங்கல் அறியாது இடம் சுட்டி பொருள் தருக அதுமாரி அடுத்து மொழித்திறன் பயிற்சி பகுதியில் பார்த்தோம்னா இலக்கண பகுதியில் அவந்தி நாட்டு மன்னன் மருது நாட்டு மன்னனுடன் போர் புரிந்து அந்நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கிறான் அப்போர் நிகழ்வை புறப்பொருள் வெண்பா மாலை கூறும் இலக்கணத்தின் வழி நிகழ்த்துக அப்படின்னு சொல்லி புறப்பொருள் திணைகள் வெச் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உலிங்கை தும்பை வாகை பாடான் ப
இது வந்து ஒரு ஒரு இதாரண உதாரணத்தை கொடுத்துருக்கு இதை வச்சு ஒரு நாடகம் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க இவையேனும் ஒன்றனுக்கு விடையளி அதேமாதிரி ஆறு மதிப்பெண் வினாக் பள்ளித்திடலில் கிடைத்த பனைப்பையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்ததையும் அதற்கு பாராட்டி பெற்றதையும் பற்றி வெளியூரில் இருக்கும் உறவினர் ஒருவதற்கு கடிதம் எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி பெண் கல்வி என்னும் தலைப்பில் கட்டுரம் வ கட்டுரை வரைக கட்டுரை அப்படிங்கிறது நமக்கு பெரும்பாலும் பொது தருவில் வந்து ஒரு கட்டுரை ஒரு கட்டுரை ஒரு கடிதம் அதேமாதிரி ஒரு ரெண்டு கேட்பாங்க அந்த ரெண்டுலேயுமே ரெண்டுக்குமே ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க இது மிட்டம் ஐம்பது மதிப்பெண் வினாக்கள் அப்படின்றனால ஒரு கட்டுரை ஒரு கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க அதுமாதிரி படம் உணர்த்தும் கருத்து விளம்பரத்தை நாளிதழுக்கான செய்தியாக மாற்றியமைக்க கீழே விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் மொழித்திறன் பயிற்சி இந்த ஒவ்வொரு மொழித்திறன் பயிற்சியிலையும் இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னம்னாலே அந்த நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள்ங்கிறத அட்டன் பண்ணிடலாம் அடிபெறலாமல் எழுதுக முக்கியமான மனப்பாட பாடல் தூசும் துகிரும் என தொடங்கும் சிலப்பதிகாரம் பாடல் தூசும் துகிரும் நவமணி என தொடங்கும் தேம்பாமணி பாடல் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறேன் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் அடுத்தடுத்து நான் பார்க்கக்கூடிய போடக்கூடிய வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்